Richtfest der Schule ohne Grenzen. Nach zweijähriger Bauzeit lud die Stiftung Evangelisches Johannesstift Förderer des Projektes, Mitarbeitende der Gewerke, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Nachbarn zum Feiern ein. Ab Sommer 21 lernen Kinder mit und ohne schwerste und mehrfache Behinderung hier gemeinsam. Die august hermann franke schule und die Evangelische Schule Spandau beziehen dann einen Gebäudekomplex an der Schönwalder Allee. Stiftsvorsteherin Anna Hanhörster eröffnete das Richtfest mit einer Andacht. Jesus Christus hat einmal gesagt, dass Kinder bei Gott etwas ganz Besonderes sind. Und damit hat er alle Kinder gemeint, ohne Aufnahme und auch egal, ob mit oder ohne Einschränkungen. Ja, alles, was wir erleben werden, soll mit ganz viel Herzensliebe geschehen. Die Wünsche der Kinder trafen auf die Hoffnung der Politik. Eigentlich, finde ich, sollte jede unserer Schulen eine Schule ohne Grenzen sein. Nur während der Feier standen die Kräne still. Bauleiter Michael Weid zeigte den Gästen das Gelände und die Räume der künftigen, komplett barrierefreien Schule und erläuterte die vielen guten Ideen. Der Gebäudekomplex wird aus vier Pavillons bestehen, die über eine innere Schulstraße miteinander verbunden sind. Die Anlage bietet viel Platz für eine ganzheitliche Entwicklung und Bildung. Voller Vorfreude sind auch die künftigen Lehrerinnen und Lehrer. In zwei Kooperationsklassen der august hermann franke schule und der Evangelischen Schule Spandau teilen sich einen Raum für gemeinsame Projektarbeit, für Lernen und ja auch für gemeinsames sich freuen. Mehrere kleine Innenhöfe und ein großer Pausenhof bieten später dann geschützte Freiräume, aber auch Klettergerüste und Spielelemente. Beim Unterrichtskonzept müssen besondere Fragen beachtet werden. Welche Voraussetzungen bringen die Kinder mit? Wie viel vertragen sie in der großen Gruppe? Und wir erhoffen uns, dass wir durch weitere Fortbildungsmöglichkeiten für die Kollegien eben maximale gemeinsame Unterrichtsblöcke ähm, hinbekommen. Doch erstmal wurde der fertige Rohbau gefeiert, bei dem auch der Richtspruch und der berühmte Nagel nicht fehlen durften. Gerichtet ist das Haus. Fördermittel und Spenden hätte das neue Gebäude nicht gebaut werden können. Mit dem Richtfest dankte das Evangelische Johannesstift vor allem der Lotto-Stiftung und der chris klar stiftung sowie vielen weiteren Förderern wie dem früheren Unternehmer und Hauptspender Reinhard Lange. Mich hat dieses Vorhaben so angesprochen, dass ich für den Bau dieser Schule dem Evangelischen Johannesstift eine namhafte Schenkung aber zukommen lasse. Ich hoffe sehr, dass wir uns in einem Jahr an dieser Stelle zur Eröffnung der Schule ohne Grenzen wieder treffen werden.